Salve, salve, povo do nosso canal Palmeiras MVVC. Tô aqui com o Mateuzinho para resenharmos sobre o choque rei. Como meu pai mesmo diz, né, Mateus? Quem é o verdadeiro inimigo do Palmeiras? O verdadeiro inimigo do Palmeiras é o São Paulo. O maior rival do Palmeiras é o Corinthians. O meu pai, que eu considero ele um dos maiores enciclopédias do Palmeiras na, que eu já vi, sabe tudo sobre jogos, sobre gol, papapá, ele fala. Que na Nossa, época... eu tenho um vídeo muito antigo que a gente fala disso, gente. Exatamente. Muito antigo, eu acho que a gente tinha 45 inscritos. Né? <risos> Meu Deus, como aquele vídeo é ruim. Vamos resenhar, ó. eu tô com a camiseta com muito orgulho do Alex, ele já vestiu essa camiseta, ganhei de um amigo meu que morava na, minha, na, na, na rua da minha mãe, famoso que, Leopoldo. Leopoldo, que já jogou no Palmeiras, jogou na categoria de base, hoje eu não sei, acho que ele tá jogando, eu não sei na onde, já jogou no Verde Kawasaki, jogou também. em vários lugares, na época da Parmalat, e o Alex já, já vestiu essa camiseta, eu tenho ela com muito orgulho, assim como eu tenho uma que o Evair já vestiu, de que o Kleber, Edmundo, e todas doadas para mim pelo Leopoldo e hoje essa camiseta aqui vai me dar muita sorte porque um cenário há 15 anos atrás Palmeiras vencia do São Paulo 4x2 no Morumbi com um golaço Nossa. Mateuzinho tem como você colocar o gol? 3, 2, 1. Para a direita, portanto, vem Itamar, vem Cristian também. Ele tocou para ele, Cristian de primeira para Alex, dominou, fintou. Que golaço! E bateu, fintou, galera, e que golaço! Vamos resenhar. Palmeiras, na sua opinião, Matheus, tá vindo numa sequência, numa série de jogos pesada. Libertadores, Copa do Brasil. Brasileirão. Brasileirão. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Exato. Sábado ou domingo, Brasileirão. Quarta, ou, é, Copa do Brasil ou Libertadores. Exato. Por esse motivo, o Cuca, eu acredito que nem seja mistério. O Cuca tá querendo saber quais são os, o, as percas e os ganhos dos jogadores no último treino, fisicamente falando, porque se tiver algum desgaste muscular, ele vai poupar, porque quarta-feira nós temos uma pedreira. Né, Matheus? Palmeiras Internacional na Beira Rio, né? Exato. Sobre o jogo de hoje, é um jogo muito compacto, eu acho, né, Matheus? Uhum. São dois, dois técnicos, um já experiente, o outro um pouco mais... Um campeão de Libertadores, campeão de Brasileiro, campeão de Copa do Brasil, o outro campeão da... De porra nenhuma. É, campeão do... <risos> das derrotas. Da da Cup. Isso, Matheus. <risos> campeão... Sem nenhuma vitória, campeão... dois empates foram campeão. Campeão da Florida Cup e comemoraram como se fosse o último é, o mundial. quarto mundial deles. É. Enfim, vamos falar do nosso time, que eles que se fodem. Palmeiras, no último jogo eu vi ele jogando, ele marcando o meio campo. Algo que o Rogério Ceni quer implantar no São Paulo, mas ele não está conseguindo. Talvez o Cuca queira fazer isso novamente e abafar o ataque. Palmeiras vem com quem, Matheus? Vem de Fernando Praz, Zé Roberto, Jean, Edu Dracena e Mina, Felipe Melo, Tietchan, Guerra, é, Roger Guedes ou William, Dudu e Borja. Lembrando que do Edu Dracena... E guerras e são guerra, prováveis. Eles são prováveis. Pro, provavelmente vão jogar. Sim, porém também... Estão também... sendo analisados em relação a isso que eu falei 60 no início. 60 a 40, mais ou menos. Porque é, é, eu acho que é muito coerente isso nós fazermos. É muito, muito fácil nós chegarmos aqui e falar Ah, pô, jogou com o time misto. Pô, não colocou o cara. Mas ninguém sabe o que, qual é o trabalho que o Cuca está fazendo. Ninguém sabe qual é o, o departamento médico. Os jogadores que estão aptos a jogar. Eles não o ficam falando... da fadiga muscular Exato, também. Exato, Matheus. Tem, romp... tem microfissuras, tem ruptura muscular, tem um monte de coisa que isso daí pode, implant... pode causar muitos danos futuros. Às vezes a gente joga com o cara agora, mas lá na frente a gente não vai é, poder isso... contar com o cara. Ele joga três jogos seguidos com ele e perde ele por seis meses. Pois é. Então... O Thiago Martins mesmo foi detectado, Matheus, que isso daí foi um... um... Foi um... Mal trabalho muscular que ele tinha na panturrilha. Aí ele rompeu o ligamento. Se ele tivesse uma panturrilha mais forta, fortalecida, talvez não tivesse rompido o ligamento como rompeu. Entendeu? São trabalhos que nós não enxergamos. Mas eu gosto muito dessa parte, por ter estudado e tal. Eu gosto muito dessa área. Fisiologia, área da, da educação física, área da preparação 
departamento médico, biomecânica, eu gosto muito dessa parte aí. É muito legal estudar, inclusive, tipo, eu vou, eu quero fazer mecatrônica, então eu vou ter que desenvolver isso. Cada um na sua área, né? Uhum. Nós estamos aqui para comentar, falar um monte de bosta que vocês... Vocês amam, não sei como. <risos> Enfim, meu. Um abraço pra todo mundo que pediu, gente. Já ia esquecendo de novo. Verdade. Ah, eu preciso, eu vou anotar o abraço de todos que pedem abraço. E vou começar a mandar abraço aqui, porque eu tô em, eu tô em dívida com todos vocês, cara. De verdade. Quero eu agradecer estamos. de coração, tá? É, nós estamos próximos a 12 mil inscritos. Eu acho que a gente bate 12 mil hoje. Se o Palmeiras e... ganhar, a gente bate 10 mil hoje, eu acho. É muito termômetro isso, né, Matheus? Uhum. A gente percebe que quando o Palmeiras ganha, a galera se inscreve, quer assistir e tal, a gente bomba. Quando o Palmeiras perde, fica um pouco mais cadenciado. Existe... Ah, ah, tipo, quando o Palmeiras ganha, 230 inscritos por dia. O Palmeiras perdeu, 36, então... <risos> Nós falamos do gol do Alex, Matheus, mas hoje o que importa é fazer gol. Nem se for de Fimosa, é. igual o do Mina de semana passada. Fimosa é o Sarrado, né? Escolha um com você. Não precisa fazer gol bonito como o Palmeiras tem costume de fazer no São Paulo. O importante precisa, é os três não, pontos. Não, eu acho que precisa dar aquela coberturazinha aí. Não, não precisa não. Só pra manter a tradição, assim, sabe? <risos> assim, acho que foram quatro jogos, quatro gols de cobertura. O, o mais gostoso é ver a cara de... <risos> Bunda, eu ia falar outro palavrão, mas eu vou falar. Cara de bunda do, do Rogério Senna. Isso é delicioso. Não, um já cara, tomou dois. É um cara tá arrogante, vendo? prepotente. Ninguém na, 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 nos repórteres, a maioria não gosta dele. Quem peraí, go... peraí, eu lembrei de uma coisa. Fiquem com o Milton Leite aí, ó. É. E vamos encerrar por aqui com o Milton Leite, beleza? Vamos que vamos, o show não pode parar. Valeu, Matheusinho. Pra caralho, por isso.